各位人好，我是老朋友全真，欢迎来到全真解说啊！继续大家送上魔傲剑狂刀的比赛局啊，有一批悟空，两批天魔红兔啊，看一下双方选择的角色，一批金轮童子，两批独孤惨。好，刚才是一个撩，没有撩起来，那空中八连，那这个八连可以说比较伤啊，在空中对到的话，对方是有先手的，马上开一个蓝气的必杀，秘传开起来，好挑，好，空中一个。怒环九蝶，怒环九蝶。现在两批还剩一点点血量。啊，走。啊，落地。这盘弹墙，那弹墙对于小猴啊、小孩来说是必备的一个武功。好，火环升龙，根本不给动。啊，这款游戏怎么讲呢？啊，会玩的人就特别厉害，不会玩的人就真的很菜，因为它这个系统跟其他游戏是完全不同。啊，独孤残可以追地，那小朋友的话，他不吃上者。好，一个回光破近身。好，这些年完了啊，落地的话可以必杀追地，弹墙出来马上换成了，哎，这边也是换成了金轮童子啊，我们可以看到，严思齐，走啊，开 V 了，哎，这边马上一个 B C 暴气啊，走，好，弹墙。最低，八连，再来弹墙过来，没有出招，好，一个倒地，再捏，啊，两个小孩就不太好打，因为同志的角色的话，要找对方的破绽真的很难，因为对方一直在飞啊，弹墙，弹墙是他的必备的武功。那悟空连拿四届冠军啊，不是世界冠军，是四届，总共搞了七八届啊，他拿了四届的冠军啊，一个怒寒九蝶，一个惩罚口诀，火环升龙，走，火环升龙不中，问题严重，完了啊，魔兔为自己的冲动付出了代价，啊，还是选择龙云峰啊，这边备选角色的话，还是换上金轮童子，看一下龙云峰对上金轮童子。走啊！对方直接抢招，成功弹墙过来，一个打起身，逆向一个弹墙，落剑式，起剑式，啊，撩剑式撩起来，啊，那这个游戏完了，这边空开必杀是为哪般？但是对方也没有一个很好的切入点，来了一个空中切入啊，打一个正身位，起身折，啊，再接秘传，秘传套路开完，复还手碟，啊，捏。非常的帅啊！对方无奈也换出了金轮童子来跟他对弈啊！啊，也是捏啊，这个没办法，四连。啊嗯啊嗯，好卡住兄弟，走啊，空中交汇一下啊，因为这个游戏是打先手的。你打后手很很容易被对方一把就带走啊！你可能打不了后手，没有机会打后手。啊，空中交汇一下，哦哟，漂亮！好看一下第二小局，啊，双方都在找机会啊，弹墙过来的话，看空中能不能打到对手一下，都在找一个机会切入，完了。好，十一连，直接复还手点，很很残啊。这个血量打得很残啊！摸一下就走，真刺激！再来，倒地，好，连续空中的相杀，连续空中相杀！啊，这个小孩确实很有代表性，在中国的传统文化里面，这个小孩寄予了大家的很多的期待啊！他又像哪吒啊，然后又像天山童姥，其实映射了很多传统文化中的一个角色。好，各拿一单，来，这叫高手过招啊！一招不胜，满盘皆输。好，复还手碟，复还手碟，啊，其实是怒还九碟。他这个叫法有点像惩罚口诀。那这把比赛也是吸引了非常多的玩家前来参与的。那其中悟空最后并没有拿到冠军。好，火环升龙，哇，这一把真的伤，二十七连了都
啊，在地面的话，只要出招，基本上都能打到先手啊。你先出招打先手啊，后出招的话就被打，没有后手可言。好，神算子来了，终于看到他的神算子啊！神算子可以说是一个很好操作的角色。走，好，算盘一拿，岩帮帮主啊，来。好，打到个机会，弹板边，起身一波倒地，看一下能不能打到一个过油算盘啊！对方也是比较忌惮，所以说换上了金轮童子来针对一下。啊，直接开蓝 V， 啊，蓝 V 的话是开 CD 啊 ，CD 直接可以打秘传，秘传套路打完还可以接一个红气的必杀。那红气必杀是不需要你自己输入的，你输入输入的话，他自己会打完。这边开个蓝 V， 好，我们看一下能打多少连。七连啊！再接一个必杀过油，捏啊！小孩直接倒地，比较难。走啊！第一，第一金轮童子，还有第一神算子，他好几个第一，然后他的判官也能算是第一个啊，第一人啊！怒环走蝶没有打中，惩罚口诀失误了，一个神龙追低。对方赶紧一个 A B C 爆气啊，爆气后时间会停止。神龙，啊，一个罗汉赛斯，连续捏板边，对方个子太小，不然刚才就打到了啊，也是一个追身没有打中。哎，还被对方偷了一个下盘。好捏，弹墙过来正身位，那弹墙下来是一个折啊，左右折，我、哦、什么鬼？啊，连续的站地踢，走，啊，这把火花升龙，弹墙，啊，这边忍不住了，马上一个红旗的必杀，啊，打中的话马上一个算盘追地，哇，太优秀了这把，非常的优秀，看来还是一批笑到了最后啊。好的，大家喜欢全解说，请点个关注，感谢收看，下期再会。